生说我还要在这里多待两天，我都快被闷死了。黑熊啊，你们最近练球练得怎么样？我们在社区的球场打球，结果被云上的人赶，那个 DJ 自不量力，竟然跑去跟云上人说三对三，还说输的人再也不能到球场打球。怎么办？我想我们死定了。成功。下午两点，在社区的球场，我看我们不是死定了，而且会死的超难看。是怎么了？我生病了吗？看你什么都不知道，那你就不是来看小溪喽？那你来医院干嘛？这是我的私事。你大概不晓得，小溪已经住院好几天了吧？看你这么紧张的样子。想必你对他还是有感情的哈、哦。很奇怪的是，他给我的感觉，好像是你把他给甩了。这其中是不是有什么秘密？有件事大概你不知道。几天前一大早，我在路上发现小溪脸色苍白，过了不久，他就发高烧晕倒了。医生说他淋了一夜的雨，差点转成急性肺炎。小溪。跟我已经没有任何关系了。对不起，我来晚了。刚才路上有点塞车。哎，你把药吃了？有进步，不过出院以后也要继续这么做哦。我带了一块钙片来，拿回去吃，它可以帮助你的骨骼快点好起来。哎、欸，我刚遇到一个女孩，她很开朗哦。她说，她也有这篇 CD， 她也跟你说一样的话。我想，我一定要打从心里好起来。段成峰，本届的 MVP， 居然会对对手 Ice Man 的妹妹这么样的体贴照顾，不知道两个人是男女朋友呢，还是另有隐情啊？ MVP， 别不讲话嘛。如果真的另有隐情的话，你可就对不起你成千上万的篮球迷喽。不管你要写什么，我明天就要出院了。我不希望你来打扰他。嘿，你可是本年度的风云人物哎，连美国、日本的球队都想来挖角。可是听说你都拒绝了，为什么？还有 ，Ice Man 的妹妹发生车祸，哎，你说巧不巧啊？刚好就在冠军赛那一天，你想这件事是不是有幕后黑手啊？我问过护士了，他说在十分钟前还看到田雨旭在医院里面打电话，马上帮我发动寻人系统，我要立刻找到他。你要跟紧啊，你的人就这样。还有五分钟，只要你们能通过我们的防守，只要进一球，我马上走人。小心，不要过来。
太太久了吧？敢说又不是你，我们老会常在我们水啊。哎、欸，你刚自己篮板没抢好，你现在怪我咯？哎、欸，球都穿不好了，你是白痴啊你！你才白痴啊！现在请要关头哎！你们尽管起内讧好了，要是怕了，你们可以马上磕头认错，夹着你们尾巴逃走。然后从今天开始，你们一步都不能踏进这个球场。然后等到分出胜负再说。办投费的事情，不是我们起社会做的。小泰。三个球员虽然不是顶尖高手，可是他们的实力比我们高出很多。我们不能就这样子没有系统乱打球，一定要分工合作。过来，黑熊，你个子比较高，禁区的篮板球跟防守就交给你。DJ， 你运球速度比较快，负责控球跟得分，记得把球传给田鸡。田鸡，记得三分外线放稳健。最后记得是注意力道与距离。来，加油！怎么了？怎么了？打球还要听女孩子指挥啊！我看你们还是认输别打了，赶快回家找妈妈吧。你，黑熊，记住我刚才说的话。好，发球。生命中，除了篮球之外，还有一个我。哈哈，还看不出来有三脚猫功夫啊！算是我低估了你们。还有一分钟，压轴好戏才要上场。早就知道你们是全国最后一名，没想到你们程度烂成这样。像你们这些把篮球当做玩笑的人啊
，根本没有资格来这个球场，跟你们打篮球，简直就是我们篮球人的耻辱，还不快滚！再让我看到你们来这个球场，我见一次打一次。怎么样，不服气是不是？连这种球都躲不过的笨蛋，还敢来挑战啊？开枪！你要干嘛？你走开！你那个拿去是很少没有错，可是我被校长知道的话，我们篮球社会不保哎、欸。有什么事我负责，打不了特殊篮球社。黑熊，你已经三年级哎，你要是失去这次机会的话，你还能打全国高中联赛吗？黑熊。这笔账，我们一定要在球场上讨回来。我们要让全世界都知道，我们绝对不会输给云上。黑熊，黑熊，你还不快走！你这女的，少在那里胡说八道。有种让她打过来看看，我要你们吃不完兜的走。黑熊，你要干嘛？来呀、啊！云上篮球队真是好榜样啊！除了会使用暴力之外，还会欺负女人。还不走啊？等我找记者来吗？刘华，既然你喜欢跟这些乐色在一起，我也无话可说。洗睡的，打输了球。就遵守规则。我们走。小西，你没事吧？对不起哦，刚出院，刚才我不应该那么冲动。还好你没有打下去，要不然事情闹大了，我可不想篮球队再出事。其实都是我不好。要不是我跟云上的人起冲突，搞不好我们现在还可以在里面打球呢。本来就是你不好，最后球你落投进的话，我们就不会输了。哎、欸，你怎么这样啊？来了来了来了来了来了！哎哎，奶、欸、奶、欸，比完了，我还以为你们可以撑个十几二十分钟哎、欸，你们真是训到外太空去了啦。不过没关系，既然来的话呢，大家有缘才相聚嘛。这个非常有效哦，喷一下，保证你十分钟之后又活蹦乱跳了。来来来，舒服舒服舒服舒服，真真的是，啊，好舒服哦，真凉快。来，喷一下呢，算产品价十块钱就好。那你刚才是三下三十嘛？呃，你是二十块，你呢也是。你难道没看到我脸上写的不爽两个字吗？真的白目的可以。哎，这真的很有效哎。白目。你们两个要不要试试看？这真的很有效，真的很舒服。拜托你啊，毕竟你是女孩子，麻烦你以后不要强出头好吗？万一刚才黑熊那一拳打到的是你，我的心都碎了。你怎么来啦？你突然从医院消失，我当然会着急喽。以为你发生什么事情了，所以我就发动寻人系统来找你。寻人系统？你会不会太夸张一点啊？谢了。哎，别这样子嘛！我这次来这边，是想要告诉你一件事情。你要我帮你找的人，我已经找到了。你是说，他？不是他，还有谁？你忘了，天底下没有我太子办不到的事
啊，好啊。不过你要帮我找一个经验老道，手艺又好的啊，就是天生就是洗车命的，我看就他了。好，没问题啊，江总，哎，来了，好，马上来。是有眼不是泰山呐，人家想当年可是国内数一数二的篮球教练，号称第一名教的大人物。当年人家可是篮球国手啊！你看这只手，多有力，多灵活啊！打篮球的还挺适合当洗车工的。校有个很重要的校董会，你来得及回去吗？不提我都差点忘了，记得回去向令堂问好啊！谢谢校长。好了好了，不给他了。手脚那么慢。再见啦，拜拜。哎，我看他这一下子啊，是赶不上校董会喽。怎么回事啊？啊，我在他那部车的油箱里加了点料，如果没错的话，他那部车哦要修上一段时间了。我叫田雨欣，是启睡的学生，启睡的校长是我的爸爸，我是真心真意的。想要请你当我们的篮球教练，启睡、啊，一个永远敬陪莫座的球队，凭什么大言不惭的想拿冠军呢？没有人是永远的第一，不管是你还是云上，就算三连霸、五连霸、十连霸，总会有落败的时候。这就是篮球的精神，不是吗？我想，所谓的第一。应该属于最努力的那个人。所谓的第一名教，不是指一直让球队保持第一的教练，而是让一个不是第一的球队，经过不断努力得到第一，这才叫第一名教。你说的没错，第一名教指的，就是这个意思了。所以以前，我只不过是浪得虚名。去别的地方，找你的第一名教吧。快就放弃了，这可不是我认识的田雨熙哦。我所认识的田雨熙啊，他是不会轻言放弃的。好，我有办法，会让教练进起碎教球，因为天底下没有我太子做不到的事。
，董先生。小强，我是强强的导师。你什么时候学会偷钱的？你没搞错吧，董其生会住在这种地方。说，你为什么要偷人家钱？我要交营养午餐费。你说话，营养午餐费，你不是跟我要过的？你钱包里只剩下几个铜板吗？你找不到钱不会跟我要吗？难道一定要去偷人家钱？跟你说有用吗？你的钱拿去买酒喝都不够。你在说，强词夺理，偷钱还有理由？你不是很悔改啊？那什么态度啊？你跟我这样说话，我谁？啊？我这老爸、欸！你想是我老爸？我老爸是董先生，是第一名叫，不是你，不是你！你说什么？你再说一次！我老爸不是你这个家伙。雨下这么大，车子又多，董教练的儿子到底跑哪去了？干嘛？虽然我喜欢照顾你，可是我不想看到你病恹恹的样子。而且，淋一次雨就够了。在那个瞬间，我看着太子被雨打湿的背影，心里突然觉得有几分感动。原来这个纨绔子弟还是有可爱的地方。哎，你看我对你这么好。帮你找到了董其生，现在要陪你出来找他儿子，你是不是该按照约定跟我好好来场约会啊？真是有病，居然为他有点感动。哎，不如这样子好了，雨下那么大，我们先躲雨好了，再找下去也不是办法。强强没有到你那里去啊？妹妹没事啊，我没有吵架。他有跟我说他可能会去看你。我以为他去找你了，知道。好了好了，我想啊，他可能带我就回来了。好，好，好，好了。小强，我们走吧。你等着，我会回来要孩子的。宝宝，你想是我吧？我老爸是董医生，是第一名叫，不是这个小鬼，不是你雨下这么大，你怎么自己一个人跑出来啊？我爸爸他骗子，自从输了冠军赛以后，他被开除，变得一蹶不振，已经好久都找不到工作了。再这样下去，我妈妈一定把我从我爸爸身边带走。
papa a zis nebădă mai eu. Și cu tine mă eric așa de fă. N-ai ce-ți trebuie să mână mai eu. Ta așa cum să? Ta așa cum să? 我是启穗高中篮球经理田雨熙，我想请你爸爸到我们启穗当教练。启穗高中，我知道我们球队很烂，可是我们对篮球有一样的热情呢、啊，只是缺乏一个名师指导。如果你爸爸可以来当我们的教练的话，我相信我们启穗篮球队一定不会输给任何人的。那当然，我爸爸是第一名教啊。那我们就去跟你爸爸说，走。我不回去。其实不管爸爸怎么样，只要他常常陪在你身边，你就是全世界最幸福的人。小时候，每次在街上看到那些被爸爸扛在肩上，或是被爸爸牵着手的小孩，我都好羡慕。为什么？你爸爸从来没有把你扛在肩膀上过吗？有啊，是管家。我随时想要的话，管家就会把我扛在肩上，逗我开心。那你爸爸呢？我爸早就跟我妈离婚了，很少见面。现在应该在瑞士吧？这个故事让你们很感动哦。什么？原来在骗我们。如果篮球是他最喜欢的事，那不能交球以后，我想他一定很难过吧。你应该会了解这种心情才对。所以你爸爸现在能不能振作，就全靠你喽。我爸爸是第一名教，不管怎样，永远都打不倒他的。永远，小夏，小夏，小夏，宝宝，宝宝，小夏。说对不起是爸爸，爸爸不应该对你乱发脾气的，爸爸不应该打你的，都是爸爸不好，爸爸不够振作。要是刚才你有个什么怀疑的话，爸爸该怎么办呢？爸爸对不起你。哎，待会儿呢，你就别出声，看我这个谈判高手怎么说服他。真的？天底下没有我太子办不到的事。晚上睡了？哎，不对，今天真的很谢谢你。看来强强真的很崇拜你。他，他是崇拜照片上的我。那你们先聊，我到外面透透气。
其实我觉得小西今天说的那一番话，其实蛮有道理的。你要不要考虑看看？当初你母亲把我踢出了云上，怎么？现在你要把我弄进起碎了？呃，你知道我是？在云上，谁不知道你是家长会长范春雨的儿子太子啊？你母亲都不相信我可以了，你凭什么相信我可以做得到呢？凭强强，强强，嗯哼，在强强的眼里，你是一个好教练，同时也是一个好爸爸。就算事实上你不是，你要逼自己做到最好。啊，对。今天啊，我看你救强强的时候，动作很快，跳得很高。你会不会打篮球？嗯，略懂一二喽。哦，那就是不会啦。想不想学篮球啊？想啊。不然这样好了，我请你当我的私人教练，怎么样？不是我不肯啊，篮球不是这样教的啊。哎。有什么关系吗？事成之后，我一定会好好的谢谢你。事成？什么事成啊？就是帮我追小溪啊。哦，原来如此啊。怎么样？如果你要我进启穗当教练，那你是不是也要加入篮球队啊？进启穗打篮球啊？教练，篮球要打得像断成风一样，要学多久？哦，我现在就可以教你一招啊！打篮球啊，靠的不是学，是要靠练。练？教练，你这有说等于没说嘛？不不不，你记住，就是练。像段成峰、艾斯曼，他们都是靠练出来的。如果你不练的话，就算你拥有先天条件再怎么好，那还是没有用。所以，都是靠练出来的。好，一句话，我练。谢谢你，从开始帮我找董其生，到现在，还有住院的事，我都没有机会好好谢谢你。今天我，谢谢你。光线不实惠，不如呢，跟我好好的来一场刻骨铭心的浪漫恋情。我知道你对我很好，而我也说过要跟你约会，我一定会的。只是有件事情，我一定要告诉你，我没办法喜欢你。我已经喜欢的人了。那你不讨厌我吗？不至于啊。可是那就行了。是段成峰先认识你，也是段成峰会打你喜欢的篮球。比赛才刚开始，我只落后他两分而已，随时呢都有可能反败为胜的。更何况，我说过，天底下没有我太子做不到的事。说件事情让你开心吧。明天呢，我就转到启穗，加入启穗篮球队。不会吧？别开玩笑了。我并没有在开玩笑啊，这是我跟董教练男人之间的约定。而且我既然答应他了，我就一定会做到。你去遵守你的约定吧。只是有件事情，我一直想问你：你知道陈峰在哪里打工
不难过的是，放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀。我以为他是成全，你却说你。跟以前一样，你呢？听说你住院，现在好了吗？跟以前一样，健壮如牛。抱歉，看你生病，我不知道你等了一个晚上。我跟你讲一个好消息哦，我们启穗篮球队总算要成立了，而且还请到董其生来当我们的教练。我相信启穗总有一天会拿到全国高中联赛冠军的。我知道，你要加油。陈峰，我不知道你为什么要休学，来这里打工，不打篮球了。可是我知道你一定是发生了什么事。我要组篮球队，是因为我跟你之间的关联，只剩下篮球而已。所以，请你不要放弃篮球。我要骑着篮球队，在球场上等你，就算你不再喜欢我。冠军赛的前一天。我跟你在球场上约定好的事，我一定会遵守下去的。这是我给你的护身符，你只要带着它，不论输赢，我都会陪着你的。我告诉你，我发生了什么事情。是为了一个女孩子。喂，陈峰吗？我是 Angel， 我在家，我我跌倒了，能不能请你过来一下？好，我得赶去一个地方，那我再扣你，我先走了。我会等你电话哦。他没把吊饰丢掉，反而把两个篮球串在一起。他没有丢掉。Angel， 是我。陈峰，我在里面，我没有办法帮你开门。Angel， 你在里面吗？没事吧？安吉，你还好吧？我没事，很抱歉这么晚叫你来。我哥电球还没回来，这个轮椅我又一直使不上手，所以才从楼梯上掉下来。对不起。好好，没关系。我明白
们家实在不太适合使用轮椅。你有像铁锤、钉子、锤子之类的工具吗？嗯，在后面的小工作室里。哦，你要做什么？动点小手脚。哎，里面最近怎样啊？他今天出院了，刚回到家，有点点不适应，已经有点晚了，我有点不放心他。好吧，今天就让你先走了，先走了。手机忘了拿，哎，我拿给他。我讲过多少次啊，不要再烦我跟我妹了，就饶过我们吧。哎呦，你就告诉我嘛，这个段成峰最近那么常去探望你妹妹，他们俩该不会在交往吧？还有这个段成峰，他休学打工，是不是也是为了这件事？为了那么多喜欢你的球迷，你就跟我爆点料。哎，我警告你啊，你再烦我的话，我就告你妨碍自由。手机，啊，谢谢。刚才那记者说的不会是真的吧？段成峰常去找 Angel， 嗯，会不会跟 Angel 的车祸有关？我一直很好奇，冠军赛那一天，段成峰一进来你就走了，该不会有什么事这么巧吧？这件事害我们的云上丢掉了冠军旗。你知道我们到哪里都抬不起头来，你有义务要告诉我们大家。好，我告诉你，可你要答应我，你千万不让任何人知道。嗯，是段神峰，他撞上了英九。什么啊？是他？你有没有告他、啊？有啊，我有啊。光告他是弥补不了我们的损失的。艾斯妹，我告诉你。哎。你给我听好，这事情不要给我招张扬啊！我不讲，不是因为段成峰，我是怕我妹受到伤害。我自己的事情我知道怎么处理啊！你打好球就好了。我是小溪，你不是说要打给我吗？哦，陈峰现在不在电话旁哎。喂，喂我告诉你，我发生了什么事情，是为了一个女孩子。一个女孩子，真的有一个女孩子。
。Angel， 大致上都差不多了，只剩下最后一块木板。只要我明天把它钉好，这样子，有你进出就不会不方便了。谢谢你。你一个人在家，没有问题吧？不要紧，我哥应该马上就回来了。哦，那这样子，我先走。你的手机。哦，谢谢。我竟然做出这种事，不但骗人，还在手机上动手脚。我，英九，哥，是段成峰。恶作剧假惺惺的动作，可是这是我这个坐轮椅的很需要的空间啊，而你跟我都没有想到。那又怎么样？他这样坐着弥补些什么？哥，今天我一个人在家里跌倒，怎么爬都爬不上轮椅。那我不打电话给我嘞？我打啦，可是怎么打都打不通，所以我只好找他来帮忙。那你觉得这样就够了吗？这样就心满意足了？哥，我们撤回告诉吧。够了，够了。不想跟你讲。哎，这个董教练哈，都啊，这是董董教练。董教，哎呀，不管叫什么都好了啊，我是要跟你哈，很明白清楚的讲一件事情，是我们学校啊。这个经费啊，非常的拮据，所以实在没有多余的钱哈、啊，去请一个教练。这跟我们昨天说的不一样啊！你不是说好要请董教练的吗？哎，小西啊，我是答应你是没有错，但是我想了很久啊，我觉得我们不能够太冒险，我们还是把学校所有的社团活动啊，通通取消。啊，加强在这个升学率上面。如果升学率好的话，哈，这学生自然。难道升学率真的比学生的梦想重要吗？校长，如果有为难的话，我可以。哦，对对对对对，我我是有点为难啊。哎，董教练，不会不会，一点都不为难。你等一下，我们马上就回来。干什么啦？啊，好，好，你。传说有第一名叫，我们是有潜力的嘛，就让我们试试看啊！你不要以为我不晓得啊，这个董其生呐，是被云上给赶出来的，没有一个学校敢用他，不然你以为他这么甘心到我们七岁来教球啊？那就表示他对篮球是还有期待的啊，他有希望，篮球队就有希望，那我们七岁就更有希望啊！去。敢往远处想嘛？我是怕我啊，等不到七岁有希望的那一天。你要不要拿账本给你看一下啊？跟你的成绩一样，都是赤字啊。你知不知道董教练为什么会来我们学校？你知道？没错，他现在是跌倒了，可是只要他站起来，他一定会站得比以前更高的。你怎么晓得啊？因为他有一个儿子在看着他，他儿子相信他。他因为站得比以前更高的，老爸，我是你女儿，虽然我总是跟你吵东吵西的，可是我相信你啊，我相信启岁有一天在你手中一定会有不同的方向的。老爸，好,好，我我我考考虑考虑嘛，不是，哎呦，快考虑一下。
么？一个小孩子哎，这位教练就是他哦。他叫强强，是我们董奇生日教练的儿子哦，也称得上是位篮球专家哦，请大家多多指教。你好。现在我就为大家郑重的介绍我们的教练董奇生，董教练。大。各位同学，大家好。以后呢，我们大家就要一起好好切磋球技了我们好开心能够转到你们寝室来哦！转学，你们转到我们寝室？为什么？还不是因为太子的关系，他转到寝室来，那我们当然就跟着。什么？太子叫我们放学的时候到这边来等他。明天呢，我就转到寝室，加入寝室篮球队。这么说，是真的吗？可是他没有来啊。他没有来，不会吧？太子这个人像言出必行，他怎么会没有来？啊！该不会是他生病了，没办法来吧？他生病了？难道是因为昨天淋雨？半导体的外销营业额跟去年同期相较成长了百分之五，并且还有继续增长的趋势。在中南海投资的休闲乐园，原来如此。这样段成峰休学打工，就合逻辑了。只是小西他，报告太子，小刀和志豪来电留言说，放学之后将和田雨熙一起来看望你。小西，他来看我。报告太子，已经跟在美国的夫人取得联系。早啊，妈，又到了我们的亲子日啊。不要去好了，反正不见不见得会好。不试试看，怎么会知道？总是要跨出第一步的嘛。可是，万一做了复健，还是好不了。不要轻言放弃，否则就对不起自己。所以，请你千万不要放弃，属于你自己的机会。
走吧，从后门走。反正这里是我家，时间久了，他们自然就会走了。你还是赶快走吧。不行，我不能留你一个人在这里。你不用担心，我一个人不会怎样的。而且我哥就快回来啦。再说，也许你走了，他们就跟着走了。有什么事的话，你就扣我。快点，快点，快！你们请回吧，我不回答你们任何问题的。你不能不说话，不能这样子，不能走啊！丑闻，你不能不讲话。对啊，对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，对啊！对啊，对啊，
，你真的不再打篮球了吗？篮球等于你生病的全部啊！难道你真的对你的人生都放弃了吗，陈峰？春风，你说你要靠打工来赚取 N 九的医药费，可是如果你去打直篮的话，钱不是赚得更快吗？篮球和曾经是我生命的全部，就像音乐，对 N 九的意义是一样。我因为要打篮球，而剥夺了 N 九最爱的音乐。在安久没有办法面对他最爱音乐的情况下，我又怎么能够去触碰对我有同等意义的篮球，而用篮球去赚钱？这种做法不但侮辱安久，更侮辱篮球。我做不到，我该说的都说完了。可恶，连电话都不接。你别白费心机了，我跟段成峰老早就分手。你想抓我来威胁段成峰，起码晚了一个月。闭嘴，少伟，你想段成峰会不会？少伟，原来你是云上的王少伟。听说 Ice Man 做事一向光明正大，我没看到 Ice Man。难道你是背着他做这件事？告诉你，你想揍女生，不过你再废话，我就很难保证不动手。原来拿下十年冠军的云上队，一输球就用这种卑鄙的手段来报复，难道你们这么输不起吗？看来我不动手你是不会闭嘴喽。你干嘛？你放手！你放手啊你！还我！还我！还我！你还我！你还我！你拿我还干嘛？还我！你还我！小溪，现在你已经知道真相，你还会相信我吗？就啊，我想跟你说，今天谢谢你帮我挡掉那些记者。这是我应该做的，反而是我应该说跟你说声抱歉的，对，害你没有办法去医院做复健。没关系啊，还有明天啊。嗯，你明天有空吧？呃，如果可以的话，我明天还是同一时间。带你去医院做复健。嗯，那就这么说定了。嗯，拜拜。